En este vídeo vamos a hablar de los puestos de trabajo relacionados con el desarrollo de software. Los profesionales de las tecnologías de la información involucrados en el desarrollo de aplicaciones se suelen llamar de forma genérica ingenieros de software. Son los que diseñan y desarrollan distintos tipos de software incluyendo sistemas operativos, aplicaciones de negocio, juegos, sistemas de control industrial o software de control de dispositivos eh, que no tienen nada que ver con eh, la industria del software como puede ser un teléfono móvil, un coche o una nevera. Lo que hacen es aplicar eh, y las, las teorías y los principios de la informática y los procedimientos de la ingeniería para crear, probar y evaluar el software. Estas fases son importantes todas. Se pueden eh, clasificar de muchas maneras, por ejemplo tenemos ingenieros de software de sistema que desarrollan el sistema operativo que interactúa directamente con el hardware eh, y los controladores, también ingenieros de software de aplicaciones que crean las aplicaciones que interactúan con el usuario y acceden al hardware a través del sistema operativo, eh, ingenieros de desarrollo de sistemas embebidos, pues aquellos que mm, gestionan los sistemas que manejan pues las lavadoras, los coches, etcétera, hay muchísimas áreas distintas. En los grandes proyectos de software hace falta una primera etapa de análisis no empezar a programar directamente. Esta etapa se estructura y se, el, el software que hace falta y se controla el proceso de desarrollo. Estos eh, trabajos los suelen hacer los ingenieros senior, los ingenieros con más experiencia software, que se suelen llamar analistas de software o arquitectos de aplicaciones. Eh, estos eh, analistas se reúnen con los usuarios, estudian los procesos empresariales y crean el marco de la aplicación para que luego los desarrolladores trabajen. Eh, definen cómo van a ser los datos, cómo se van a organizar, cómo se van a almacenar, cómo va a ser el flujo de información dentro de la aplicación, cómo va a ser la interacción con el usuario y todo lo que tenga que ver con la aplicación. Eh, dependiendo del tamaño del proyecto, si el proyecto es muy grande, puede haber distintos eh, expertos software, en, por ejemplo, analistas de sistema de negocio, analistas de datos o puede hacerlo todo el mismo analista. Para ser eh, ingeniero software hay que tener una licenciatura o un máster de sistemas de la información, ingeniería de software, eh, informática, eh, ciencias de la computación, tecnología de la información o algo relacionado. Eh, una vez los arquitectos eh, software han creado el, el marco de la aplicación, entran los desarrolladores de software, que son, también se les llama programadores. Son los que traducen las especificaciones en una serie lógica de instrucciones que puede interpretar el ordenador normalmente en un lenguaje de programación específico, como puede ser C, Java, Python, o sea, Python, PHP, etc. Eh, dependiendo del lenguaje y el entorno de programación, este código será ejecutado directamente en los ordenadores, que son lo que se llaman lenguajes interpretados, o pasará por un proceso de traducción para ser convertido en código máquina en lo que se llaman lenguajes compilados. Normalmente lo que hacen eh, los eh, desarrolladores de software es escriben los programas pero también los modifican, los depuran, los prueban el código y luego mmm, realizan modificaciones y correcciones a un programa que ya está, identifican y, y comunican los problemas técnicos, etc. Dentro de los programadores de software hay un campo eh, importante que es la prueba de software porque mmm, cuando hablamos de un desarrollador software siempre pensamos en el arte de la programación, en crear el código fuente, tal, pero a medida que los proyectos se hacen más y más grandes, eh, hace falta las habilidades de gente que no solo sepa programar, sino que sepa cómo probar el software, cómo depurarlo, cómo detectar los fallos y luego y cómo mantenerlo. Eh, de hecho, todas las grandes compañías de software eh, tienen un departamento de pruebas de software. Normalmente suele hacer falta pues, lo mismo que en el anterior, un una licenciatura o una diplomatura en ciencias de la computación, informática o alguna disciplina que tenga un componente importante de programación. Dentro de lo que son los diseñadores de software hay una parte importante que es el desarrollo de la interfaz de estas aplicaciones con los seres humanos. Es tan importante este diseño que puede determinar si una aplicación va a ser adaptada por los usuarios o la van a abandonar porque consideran que no la pueden utilizar. Hay un montón de ejemplos bien documentados donde una gran aplicación con un despliegue bien planteado fue un fracaso porque la interfaz de usuario no era correcta y no la aceptaban los usuarios. Hay muchos profesionales de tecnología de información involucrados en el diseño de interfaces software que no son exactamente ingenieros de software. Por ejemplo, diseñador gráfico, diseñador multimedia, 
eh, un diseñador de interfaz específico para dónde van las cosas, o un consultor de usabilidad que sabe de cómo usan los usuarios las interfaces. Son ah, pero las más generalizadas, pero hay otras todavía más específicas. Bien, en el caso especial de desarrollo de videojuegos, que tiene un componente eh, muy relacionado con la creación de películas digitales, hay otros perfiles profesionales que se van más al campo de la creatividad. Son compartidos con la industria cinematográfica, por ejemplo, los editores, productores, diseñadores de guiones gráficos, animadores, artistas, moderadores 3D, ingenieros de audio, un montón de profesiones que son más de la rama artística que de la rama de diseño de software. También hay trabajos todavía más especializados, como por ejemplo diseñadores de mecánica de juego o diseñadores de nivel, que diseñan un nivel específico de un juego para que sea lo suficientemente retador para que enganche a los usuarios pero que no los desmoralice. También podríamos incluir en este grupo a los escritores técnicos que hacen los manuales de la aplicación. Son profesiones relacionadas con las tecnologías de la información, con el desarrollo de software, que son meramente ingenieros software. Dentro del diseño software podríamos hablar de el desarrollo web, porque aunque es diseño software es muy específico y es tan, tiene un volumen tan grande que se trata por separado. El desarrollo web es un término amplio que involucra el trabajo en el desarrollo de un sitio web para internet o para una intranet. Eh, puede abarcar desde el desarrollo de una página estática, eh, de texto sin formato o con gráficos, hasta aplicaciones complejísimas basadas en, en base de datos accedidas a través de la web, con certificados, con eh, cualquier cosa o al diseño de una red social. Pues eh, en algunas tareas del diseño web hace falta el desarrollo de software y en otras no. Por ejemplo, en la creación de página web hace falta el diseñador de página web, la codificación en el lenguaje específico que se llama HTML y el diseño gráfico CSS, el desarrollo del contenido, pero también hay páginas que tienen scripts de cliente o servidor, que son programas que hacen cosas. Eh, por ejemplo, el script de cliente se hace con Javascript, pero también puede haber eh, interrogaciones a la base de datos o eh, preparación de páginas antes de presentarlas en el servidor que se hacen pues, con Python o con PHP, pero también hay especialistas en eh, seguridad de los servidores web o en desarrollo de comercio electrónico. ¿Vale? Entonces, normalmente, cuando alguien habla de desarrollo web, se suele referir más al tema del de HTML, el CSS, lo que es el marcado de codificación, pero eh, tenemos muchas profesiones, por ejemplo, diseñador web, desarrollador web, programador JavaScript, desarrollador de servidor, desarrollador de comercio electrónico, creador de contenido web o administrador web. Y con esto termino.